都已离去。<笑>你问我自己无数次，<笑>想放弃的，眼前全在这里。超度和追求时常是混在一起。你拥抱的并不曾是，也拥抱你。我想说的，谁也不可惜。去挥霍和珍惜是同一。我要追上那车，我知道我做错什么了。我要问他，你可不可以等我片刻？我不要那一记几次的。我的自信全是空穴来风，我为了你看到，现在我有多卑微，你能不能原谅我？前路太险恶，世上那么多人，只要你，只要我有安全感的伴侣。开快点儿！不要放弃我。前面右转，右转就不是平安大街了。我知道，我不去那儿。
刚才你都看到了吧？踏实了，我最丢人的样子你也都看得差不多。真不是故意想看见的，我看见他来接你吧，就想在路边吃点烤串就回家。哪儿想的哈？你们俩那么戏剧化。想不看见都难。哎呀，其实我觉得，你把你追车时候说的话，在他上车之前告诉他，或者当他邀请你上车的时候你答应了，在路上告诉他，没准你们俩今天就能和好了。你说我应不应该再去找他呀？要我说，还是旧社会好，像潘金莲、陈世美这样的小贱人还知道害臊呢。你前男友什么东西？明明是他抛弃了你，然后勾引你闺蜜，现在还把屎盆子扣你脑袋上，什么他妈男人？哼，要我说。我觉得你闺蜜吧，啊，不是你前闺蜜，跟你前男友那俩人在一在一对儿，就是一对这个包装华丽、烟丝上等的高级雪茄，真的从里到外都透着。他以前对我挺好的。什么？可能就是我太刻薄。我太计较了。你有罪，但是罪不至死。<笑>真情本来就是计较，在这个世界上总得有一个人，他说什么你都计较，他做什么你都计较。那他现在抛弃你了，然后把这变成罪了，搁你身上。还是那句话。算他妈什么男人啊！说过一句无比刻薄又无比精准的话：“世上最肮脏的，莫过于自尊心。”当我想要抛掉他的时候，感谢王小贱拉住了我的那只手。即便肮脏，余下的一生，我也需要这自尊心的如影随形。哎，心情好点了吧？好吧，回家
常见说，想要改过自新，重新做人，最重要的就是决心。哪些东西是路人的？嗯，那个，那那是他送我的生日礼物。那这个呢？这是你的还是他的？嗯，我的，他的，是他送我的看到你回来，我也放心了。对不起啊，佳琪。如果你按你说的很快就回来，我永远也不想说不。但是你没有。黄小仙儿，她今天。追着我坐的车，哭着求我原谅他，我连头都没回一下。我跟他真的一刀两断了。你知道吗？我今天下午去了趟超市，是特别高级的那种，我几个月我都不敢进一次。我还买了条裙子，那裙子的款式我平时压根都不会穿。我是想跟你洞房花烛来着，可结果我一个人在家眼巴巴等到大半夜，一点消息都没有。我现在才知道冯佳期为什么那么惨，他活该，全是他自找的。心疼。我现在就需要强有力的味觉刺激，这叫痛觉转移。嗯，挺好。你吃得下十个吗？没有你了吗？你也得补我。别喝了，一会儿又喝多了。红的喝大了，这块皮的。头疼。说实话，你就是性格差点，长得真还行。<笑>像你前男友那样的男人，你根本就不用追。你走大街一伸手就能拦一个，不好意思啊，这是你们点的那个二十个烤鸡儿，两个烤翅，十个大腰子，马上就好。谢谢。刚才有谁说世界上谁没失过恋啊？听说你也失过恋。我。恋爱过吗？哦
脑海没恋爱。能护着。真吗？真。说句实话啊。嗯。你丫长得也不算难看。有时候有点爱心的话，百分之七十以上，应该不。指不定哪个姑娘要喝大了，眼神儿太不太好，喜欢你也不是没有可能。你你怎么这老呆呢？你碍事儿啊？你。到底是喜欢男的还是喜欢姑娘？黄小夏，我觉得你不是一个脑残的人，你怎么会问出那么脑残的问题呢？我喜欢的女孩说出来吓死你，信吗？哪个姑娘的嘴？章子怡、范冰冰。姐姐 ，Lady Gaga， 重口味，重口味啊！干不拢，干嘛去啊你啊？啊？喝多了吧？要不咱们走吧，明天大老王等着我汇报呢啊！你说那短片还能拍吗？你都不工作了，还关心那短片干嘛呀？我是无所谓，但是你需要，你帮我那么大一忙，大半夜的在景山街头爱爱了我一大巴掌。我不得费出我吃奶的劲儿啊，把这事儿给你搞定。我怎么听这事儿那么不安呢？信不信由你。对健康不利，但是攀比他他人也会损损害身体健康
。可是同在屋檐下，怎能不攀比啊？就是啊，怎么能不攀比呢？哎，你们就说我这心里能平衡得了吗？我是一个连方便面都要在网上买的京东族，可人家京东网。竟然现在有二十九万元一床的被子了！人家二十九万块钱一套被子能卖得出去，那是说明人的营营销智慧。你没看网上网上有有人调侃那个客客服妹妹吗？你猜他怎么问的？他说：“你好，如如果我买一套被子，你能嫁嫁给我吗？”你知道人家客服妹妹怎么回答的？您好。你买被子，我双手赞成，但是至于我嫁不嫁给您呢，我要慎重考虑，因为被子库存很多，而我只只只有一个。哎，这妹妹口条好，限限量版。住。哎，你那个怎么样啊？还行。哟，给累成这样啊！啊。嗯，走。你也累成这样啊？哎，你们两个昨天晚上是不是？你们。你们昨天什么差呀？你们昨天晚上找李可去了？来，嗯，看，看，做出来了。同在屋檐下，怎能不攀比啊？又又来了。这不会是你昨天晚上做出来的吧？对呀、啊，不是我做的，谁做的呀？哎，还有一份那个电子版的，给你发邮箱里了，你看。我怎么觉得我不认识你了？怎么了？这就是我。好困啊！有什么问题吗？你看了吗？我没看完。你写那么多，这这一上午都看不完。<笑>那你昨天没睡一个小时？我根本就没睡，有什么不理解的，我跟你说说。大白天的就睡觉啊？这什么工作态度啊？王总，王总，他昨天晚上熬夜做的这个，做的挺不错的，您看看。嗯，不错不错。哎，你给他盖上点，别着凉了啊。夜店装，待会儿去见个客户，完事儿直接奔北北 face。北边这是什么寺？<笑>北京有三寺，求姻缘的特准。是吗？都哪儿啊？威克斯、密克斯
baby face。你等我记下啊，我回头也看看你。哎，你看我今儿这黑眼圈是不是特别重？嗯，哪有黑眼圈？醒来会聊天啊！没错，贝贝斯舅舅。对，算了，交流没有困难，怎么去？我交流没问题，也愿意去，只是被这小小的紧箍咒弄得身不由己。我很羡慕你们啊，一下班就可以去搞小暧昧，丰富业余生活。你看我，只能回家接保姆的班带小孩。晚一点还要挨人骂。您啊，作茧自缚，自己找的。钱大哥，请扛，先走了，回家了，拜拜。拜没事吧你？那你干嘛呢？你手机响了，我帮你摁了，怕吵着你睡觉。你头没事吧？磕着了。这是我的。哎呀妈！脱衣服干嘛呀？大老王逼我给你盖上的。你以为怎么着？我稀罕你？你要是花，那全世界的妞都不拉屎。大老王看到我睡觉啊？看见了。不过他说，因为你李可的策划案做的特别好，所以就让你多睡会儿吧。那。他对我的方案满意吗？特别的满意，吓死我了！喂，老师，哦，不好意思，我刚没听见电话。啊，没关系的，我就是关心你一下，你最近一段时间怎么没来上课呀？呃，是不是进度太快？你有点跟不上。没有没有没有，我我是这两天太忙了，我一有空我就回去上课。那我今天正好有课，你有空就过来吧。落下的课我单独给你辅导一下。开始的阶段不要落的太多，会跟不上的。行，谢谢陈老师。没关系，应该的。那待会儿见。哎，一会儿见。先走了啊！干嘛？我约了大提琴老师上课，我现在得过去。没事吧？你这么累了还不赶紧回家睡觉？还拉琴？我忽然想明白一事儿：这么半死不活的，什么时候是个头啊？总该为自己活着吧？这全世界又不是值。说完啊！现在谁也不敢让你腿儿去了，你刚失恋迷迷糊糊，万一撞树上怎么办？还得公费医疗。行了，赶紧上车吧。大老王有你这样的员工，还真是很省心啊。谢谢了。今天到你家拿琴吧。拿琴。走，师傅。你家在哪儿啊？
今天怎么那么好啊？又送我回家拿琴，又送我上课的。顺路而已，别多想。关键是你太殷勤了，我有点不适应。喂，你在寒风中等公交车啊？啊，我看见你顺路拉你一把，这叫殷勤吗？这叫善良。哦，对对对对对，太善良了。对了，黄小仙，你要是想学乐器，你可以考虑三角铁啊什么之类的。为什么要学大提琴？你像拉大提琴的吗？不信我问别人，师傅，你觉得他像拉大提琴的吗？那是大提琴，我这是小提琴。我管得着吗？我爱学什么学什么。我要做一个大提琴少女。少女。哎，王小静，帮我一把吗、嗯？快点，一会儿我还有正事儿。嘿，你是不是男生你？不是。轻点，别把人车磕坏。哎，小仙。师傅，师傅，嗯，然后咱上哪儿去？小朋友们，保持这个姿势，我们再来试一次。预备，起。嗯、好，停。新来的同学不要太着急了，这个声音不好听啊，主要是我们的力度问题。这样，我们先把身体都放松，肩膀放松，放下来。好，当这个琴弓放在琴弦上的时候，不能太用力，也不能太松懈。来，我们结合好这个力量，再试一次。预备，开始。不能太用力，也不能完全松懈。除了拉出完美的声响。这世上，又有什么事儿不是按照这个要求去做的呢？我写了拍摄方案以后，你对我就不太对劲了。对你有什么不对劲？又是铺又是送，还来偷窥我
，咱们俩是一个公司的，我觉得你这样不太合适，以后见面还会尴尬。就算我打算重新谈恋爱，我也不可能跟你在一起，真的。再说了，我这才失恋第几天呀、啊？我跟你说句悄悄话，悄悄话，别跟着杵着，快点！叫你的老师是下课了吗？快快！好啦，下课了，回去好好练琴啊！快一点，快一点！嘿。你为什么要到这儿来学习？好，谢谢，谢谢。你老师叫什么名字？那还不走啊？他是不是叫珊珊？黄瑶。是你吗？是你不认识我了？是我。这样就认识了，真是你那么多年没见，长这么高我都快不认识了。我还认识你。哦，邂逅啊？哦，不是，我们俩是高中同学。哦，这么有缘，那一会儿一起吃饭吧。吃饭就不必了，我约了朋友一会儿来接我。那留个电话吧。小心点，我电话。呃，那你们聊吧，我就先回办公室了啊。始终记得在眺望塔上，和你一起被风鼓动的意境。还有秋千上，我们一起淋的雨，还有被你掩盖的伞。我晓得我们都是一样的人，同样敏感，同样疯狂，同样也渴望这些说不清道不明的东西。我很庆幸。年少的时候，有你为我生命留下的痕迹。同时，我也很害怕失去了你，再也没能让我有这样的记忆。喂，你好，李小姐。晚，那个这么晚打电话来有有事儿吗？晚吗？呃，晚啊，现在估计都快十一点半了吧
。你眷恋的，等你离去。你问过自己无数次，想放弃的，眼前全在这里。超脱和追求时常是混在一起。钱全在这里，超脱和追求时常是混在一起。你拥抱的并不总是也拥抱你，而我想说的，谁也不可惜。去挥霍和珍惜是同一件事情。是发现我。